《甄嬛传》中，皇后看似面慈心善，实际上却不动声色地谋害皇嗣，打压嫔妃。其中，皇后利用纯元故衣坑害甄嬛一事，皇上责备甄嬛，看似是因为她穿纯元故衣，实际上是甄嬛频频踩雷，触碰了皇上底线。这期咱们就来说说甄嬛踩了哪些雷。第一个雷是甄嬛逼死了华妃。剧中华妃因年羹尧贪污受贿受到牵连，加上曹贵人的揭发，让华妃被废为答应。对于华妃所犯下的错，咱们先听皇上和太后是这么说的：“儿子与世兰，到底是多年的夫妻，总有恩情在。许多事也是儿子对不住他。只要他不再生事，儿子日后会给他个贵人的位分。”让他好好养在宫里，这也就意味着皇上心里并不想华妃死，所以皇上就一直拖着，不愿下旨赐死。按照皇上宠爱华妃以及对华妃的愧疚，他大概是要等个好日子把华妃捞出来，然后再给个位分，让华妃老死宫中。可偏偏这时甄嬛害怕华妃再度受宠，所以甄嬛等不及，就私下把华妃逼死了。而且在华妃一头撞死之前，还是甄嬛揭发皇上的行为，把他逼死的。若不是皇上的旨意。没有太医告诉你，你体内有麝香。且不说你多年不孕，就连你当年小产，也都是皇上的旨意。华妃一死，就更加重了皇上的愧疚感。然而，又因为是华妃德行有亏在先，加上此时甄嬛和皇上感情处于上升阶段，所以皇上心里再不舒服也没有去计较。可说到底，因为甄嬛行事过急，还是踩雷了。第二个雷是甄嬛为石福晋求情。由于当时甄嬛搬到华妃，利用了石府井，如今华妃已倒，甄嬛没了大患。可石王爷因和年羹尧走得太近，受了牵连，所以甄嬛就想着为石府井谋点好处。虽然说石府井不是甄嬛的政敌，但石王爷可是皇上实打实的政敌。对于如何处罚石王爷，皇上问甄嬛意见，甄嬛便趁机替石王爷求了个情。那就请皇上给允娥之子洪轩一个虚爵吧。允娥怨恨皇上以妻儿之命要挟，皇上却偏偏广施恩惠，不使辜负幼子无依，也好使天下非议无有所出。此时皇上觉得甄嬛就是解语花，有了甄嬛，他就少了许多忧愁，就连处理正事，甄嬛都能帮上不少忙。可当天晚上，皇上和皇后唠嗑时，皇后就提了一嘴，后宫嫔妃不能干政。皇上反驳皇后说是自己允许的。这时皇后又说了这么一番话。家事与国事原为一体，正因为婉嫔心善，臣妾才怕她为人蛊惑，为他人做了嫁衣，自己都还不知道啊。这样说来，婉嫔跟她父亲心思是一路的，都对朕不喜欢的人有怜悯之心。也正是因为皇后所说的这番话，让皇上觉得甄嬛确实不知轻重，因此皇上对甄嬛的不满又多了一分。第三个雷是甄嬛同情乾明氏，由于乾明氏诗集歌颂的是敦亲王，皇上很生气，问瓜父诗集从哪儿得来的，瓜父就说是在甄父那儿看到的，因此皇上就认为甄父和乾明氏是知己，不然也不会得到这样不外传的诗集，这也就间接的意味着甄父和敦亲王好。所以皇上内心十分的不满，当晚找到甄嬛试探他知不知道乾明氏。甄嬛坦言自己并不知道乾明氏这个人，同时甄嬛还认为乾明氏写的诗并不好。既然诗写的不好，甄父为什么要收藏？顿时皇上的疑心就更重了，直接摊牌说诗赞颂的是敦亲王。除此之外，皇上还问甄嬛怎么看。既然时过境迁，皇上又何必要追究？只将这些诗作销毁便是了。至于藏诗作之人，如果再重罚，反倒让人觉得皇上抓住此事不放，弄得人心惴惴，倒不如风流云散也就罢了。从这就不难发现，皇上已经不满了，所以原本要睡在碎玉轩的皇上敷衍了一句：“明天你还要举行册封礼，早点休息。”然后就走了。可见皇上对于甄嬛同情一事是不悦的。碍于甄嬛的言行没有触碰到底线，所以皇上就把这些不满稍稍收了收。第四个雷是甄嬛穿了纯元的故衣，当时甄嬛马上就要进行册封礼，不料内务府送来的吉服竟然坏了。
，甄嬛看看坏了的衣服，很是着急。毕竟册封礼是大事，不能耽误及时。于是甄嬛就问拿回去缝补要多久？内务府江总管回禀，少说也要两三天。甄嬛接着问，还有没有别的办法？这时内务府江总管回了这么一嘴：前两天皇后宫里拿了件衣裳来缝补，那件衣裳颇有吉服的一致，虽然不是和娘娘的这件很像，但若拿来换上。应该能抵得过。甄嬛穿上了江总管拿来的衣服，浣碧和刘珠看着甄嬛穿上吉服，忍不住夸赞：“哪怕是旧衣服也很好看。”这时，锦溪瞧着甄嬛穿的吉服很眼熟，可又说不出在哪儿见过。甄嬛让众人放宽心，就忙着赶去受封。结果皇后故意装头疼，让皇上先出去。也正是因为皇后腾出的空间，让甄嬛和皇上有了独处的时间。然而，也正是因为独处的时间，让皇上隔着帘子误以为看到了纯元。怎么是你？臣妾参见皇上。你这身衣服是哪儿来的？放肆！甄嬛还没反应过来是怎么回事时。皇后急忙出来，假装不知道怎么回事并且还表现出一副很吃惊的样子，问甄嬛怎么穿上了纯元的故意。这时，甄嬛才明白皇上为什么生气，所以甄嬛跪着解释穿故意的缘故。可皇上很生气，听不进任何解释。同时，皇上还终止了甄嬛的册封礼。王妃她，她王妃，虽然行过册封礼，但还没听你的教导，算不得礼成。所以，轩已经修好了，你去带着思过吧。如果说因为纯元是皇上的白月光，而甄嬛又穿故衣是对纯元不敬，皇上才如此发怒的话，倒不如说是甄嬛接二连三踩的雷，这才导致皇上来了个大爆发。毕竟，纵观全剧，皇上每次发怒都是由一件件小事堆积到一起的，就连后期和太后不睦也是积累而成。可见纯元故衣事件，皇后安排是表，甄嬛踩的一个个雷才是礼。甄嬛传中，甄嬛辅佐四阿哥成为了皇帝。登基后，四阿哥用郑伯、可断于烟试探甄嬛，在此四阿哥的心机和手段展现在大众眼前。然而事实上，四阿哥的心机剧中早有暗示。这期咱们就来唠唠四阿哥的心机展现在哪儿。第一点，四阿哥作为皇上和李金贵的儿子，偏偏李金贵又是宫中最下等的宫女，因此对皇上来说，这段一夜情是羞耻的。所以四阿哥一出生就被丢到了圆明园。除此之外，皇上还下令四阿哥无照不得入宫。只是隐约听人提起过，四阿哥的生母卑贱丑陋，皇上极不喜欢，也连带着不喜欢四阿哥，所以一直养在圆明园行宫，不许入宫的。四阿哥不明白为什么同样是皇子，三阿哥可以养在宫里，养在齐妃身边，他却被丢在圆明园，连自己的母亲都不能见。正是这样不平等的待遇，让四阿哥愤愤不平。然而，生在宫中的孩子一味抱怨也是没用的。虽然四阿哥被皇上圈禁在圆明园，但是四阿哥身边还有伺候他的太监嬷嬷们。有了这么一群可以自由走动的下人，四阿哥也就可以了解到宫中的任何动静。所以在得知三阿哥努力学习的消息后，四阿哥为了引起皇上的注意，也拼了命苦读。虽然剧中没有着重刻画这一点，但从后宫嫔妃聊天时，华妃评价这一段：发财我过来的时候，看见四阿哥在湖边背书，那书背的可比三阿哥顺溜多了。哎，皇后您说，这李金贵死得早，是谁调教的四阿哥？比这千尊万贵的三阿哥还要伶俐啊！你，可见四阿哥的刻苦是人人皆知。究竟是谁教四阿哥刻苦读书不重要，重要的是这么做为的是吸引皇上的注意，让皇上别忘了圆明园中还有一个皇子。第二点，皇上和后宫嫔妃到圆明园避暑时。四阿哥作为圆明园的常驻皇子，按理来说要向皇上、皇后请安问好，可不仅皇上不愿见他，就连皇后也不愿见。没有办法的四阿哥只能堵在皇后宫外，眼瞧着给皇后请安的嫔妃都离开后，四阿哥才跑出来拦住简秋：“我能向皇后娘娘请安吗？娘娘更歇下了。嗯，那我能给皇阿玛请安吗？皇上传了诏，您再去吧，好吗？”正是因为四阿哥清楚皇后没有子嗣，如果他能成为皇后的养子，就能名正言顺的离开圆明园回宫了，所以四阿哥才会频频想要面见皇后。
，却不料皇后太过于看重出生背景，贤妻四阿哥是宫女所生而不愿抚养，就连简秋提醒皇后有子嗣的好处，皇后也连连摇头不认可。奴婢是觉得，娘娘若觉得膝下寂寞，四阿哥也是一个人选啊。皇上最不喜欢的就是四阿哥，本宫抚养他又何用？算了吧。皇后久居深宫，不会不知道母凭子贵；四阿哥超脱年龄的成熟，也不会不知道母妃的身份尊贵，自己的身份尊贵。于是四阿哥见不到皇后，就转移目标。第三点，四阿哥在勤政殿前求见皇上时，恰好甄嬛要带安陵容去向皇上请安。甄嬛看到四阿哥跪在殿前，就问苏培盛：“跪着的人是谁？”苏培盛告诉甄嬛是四阿哥后，甄嬛瞬间想起四阿哥的身世，感到同情。就让苏培盛给四阿哥送一碗解暑汤。这时，四阿哥在殿前回头望了一眼甄嬛，紧接着四阿哥就追上去向甄嬛问好。甄嬛惊讶，四阿哥知道自己的身份，就问：“我与阿哥素未相见，阿哥怎知我身份？”勤政殿外遥遥一见，儿臣觉得婉娘娘十分亲切，所以认得。娘娘不是也认得儿臣吗？诚如阿哥所言，遥遥一见。已觉亲切，儿臣与婉娘娘有缘。四阿哥为什么会这么说呢？因为四阿哥和甄嬛在勤政殿前见过，虽然是遥遥一望，但苏培盛按吩咐给四阿哥送解暑汤，四阿哥肯定会问送汤的人是谁，所以四阿哥就记住了甄嬛。通过自己耳听六路眼观八方的本领，四阿哥知道了甄嬛是皇上的宠妃，于是四阿哥就急忙跑去找甄嬛谢恩。在这个过程中，四阿哥和甄嬛倾诉：“我与阿哥仅遥遥一面之缘。”阿哥为何要信任我呢？能做皇阿玛宠妃的人一定不简单。何况听说婉娘娘连华妃娘娘都不怕，儿臣敬佩有勇有谋的人。皇阿玛真的很忙吗？要是真忙不过来，以后儿臣帮皇阿玛管。哎呀，这话可不能乱说。可见四阿哥对自身的认知很明确，他知道自己是宫里的孩子，早晚有一天要回到紫禁城中去。只是在此期间，他需要一波助力。第四点，甄嬛在凌云峰怀孕设计回宫，皇上误以为甄嬛怀的孩子是自己的，为了让甄嬛回宫，皇上特赐钮钴禄大姓，还对外宣称甄嬛是四阿哥的生母。这样一来，四阿哥地位瞬间抬升。所以甄嬛一回宫，四阿哥就急忙来认亲，给额娘瞧瞧。长这么大了，也长高了，儿子也有好些时间没见额娘了，心里很想念额娘。慧萍娘娘告诉我，只要有额娘在，我就不再是没有额娘的野孩子。字字句句仿佛两人就是亲母子一般。要知道，自圆明园一别之后，四阿哥和甄嬛就再也没有见过，所以认亲时，四阿哥多多少少带点儿眼。只因为四阿哥知道甄嬛就是他的助力，因此四阿哥要和甄嬛站成统一战线。前提是甄嬛必须得把他当成亲儿子。第五点，甄嬛生了双生子之后，四阿哥害怕甄嬛会辅佐六阿哥称帝，所以就一次次的试探甄嬛的心意。先是打着三阿哥日夜苦读的由头，问甄嬛觉得三阿哥怎么样；接着又问甄嬛六阿哥会不会当皇帝。额娘，三哥是长子，他会不会当皇帝？额娘不知道。可是六弟是额娘亲生的，皇阿玛也最喜欢，所以他会。只要六弟当了皇帝，儿子就高兴了。你六弟还小，而且额娘也不喜欢他当皇帝。得到答案后，四阿哥心满意足。四阿哥清楚甄嬛和皇后一直不和，而皇后又一心想辅佐三阿哥登基。这样一来，甄嬛为了斗赢皇后，能辅佐的人就只剩下四阿哥了。所以，当甄嬛狠狠地治理了齐贵人后，四阿哥就急忙赶来表明他的立场。你亲自送去，当着皇上的面他不敢不喝。奴才明白。对，就让他好好的喝一壶，不准喝不完。这奴才这就去办。你好像很讨厌齐嫔。宫里面就只有额娘最疼我了，那些仗势欺人的人，额娘不喜欢的人，儿子都讨厌。四阿哥所言为的就是告诉甄嬛，你不喜欢的人，也就是我不喜欢的人。你要斗皇后，我要斗的就是三阿哥。甄嬛明白四阿哥的心意后，也尽心尽力地辅佐着四阿哥。最终，四阿哥设立一计，扳倒了三阿哥，而甄嬛也用流产碰瓷皇后。结果，皇帝驾崩后，四阿哥成功登基。登基后的四阿哥害怕六阿哥生二心，故而特意用郑伯、柯段于鄢试探甄嬛。这几日儿子读书，有些困惑之处
，想请教皇哥娘。你说，儿子读郑伯客段于鄢，见郑国之祸，皆因姜氏宠爱幼子，苛待长子而起。儿子心想，亲子尚且如此，若是养子，又该如何？因此，很多人说四阿哥心机太深，却不知四阿哥的心机早就显露了。